हेलो गाइस लेट्स कंटिन्यू विथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री अब जो हम टर्म देख रहे हैं दैट इज मोलैरिटी ये कंसंट्रेशन टर्म है दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म अलोंग विद नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं बट मोलैरिटी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सो जस्ट पे अटेंशन टू दिस ओके सो मोलैरिटी इसको अपन डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन ठीक है तो इसका मतलब ये होता है कि एक लीटर का अगर सॉल्यूशन लेते हैं अपन तो उसमें जितने मोल्स प्रेजेंट है उस सॉल्यूट के उस सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को हम उसको मोलैरिटी बोलेंगे ओके सो इक्वेशन में इस तरह से दिखेगा ये मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर लेकिन लीटर में हम जनरली नहीं लेते ओके काफ़ी बार अपन छोटा वॉल्यूम लेते हैं हंड्रेड एम या टू हंड्रेड या इवन स्मॉलर दैन दैट तो जो जो वॉल्यूम है वी कैन टेक इट इन मिलीलीटर तो अगर मिलीलीटर में ले रहे हैं अपन तो हमको थाउजेंड से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओके सो दैट इज द ओनली थिंग बेसिकली दोनों इक्वेशन सेम ही है यहाँ पे अपन वॉल्यूम लीटर में ले रहे हैं और यहाँ पे अपन वॉल्यूम मिलीलीटर में ले रहे हैं और अगर वैसा करते हैं तो अपन थाउजेंड से इसको मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है तो इसका जो यूनिट होता है मोलैरिटी का वो होता है मोल्स पर लीटर मोल्स पर लीटर या कैपिटल एम ओके कैपिटल एम का ही मतलब होता है मोल्स पर लीटर ओके तो यहाँ पे देखो मोलैरिटी का सिंबल इट सेल्फ इज एम तो यहाँ पे अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखना है मेरे को तो इसको लिखूंगा एम इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ये ले रहा हो लीटर में ओके okay? अगर लीटर में ले रहा हो तो ये हो गया मोलैरिटी और अगर वॉल्यूम मैं एम में लेता हूँ तो एम इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई वी और अगर ये एम में लिया तो इसको मैं थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देना तो ये दो में से कोई भी एक इक्वेशन तुम ध्यान में रख सकते हो इनफैक्ट है ना दीज आर सेम इक्वेशंस ओके वॉल्यूम में जनरली अगर अपन वॉल्यूम uh, में अगर सॉरी uh, एमएल में अगर वॉल्यूम ले रहे हैं तो उसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दो सो दैट बिकम्स मोलैरिटी ओके तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे कि मान लो कि वी हैव वन मोलर सोल्यूशन ओके ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो इसका मतलब क्या हो गया देखो इसको वन मोलर जैसे अपन परसेंटेज लिखते हैं ठीक है ना तो परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ हंड्रेड इज एंड इट एनी थिंग आउट ऑफ हंड्रेड उसको परसेंटेज बोलते हैं अपन तो यहाँ पे मोलैरिटी अपन बोल रहे हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन तो अगर वन मोलर सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लेता हूँ मैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक लीटर के पानी में एक लीटर के पानी में वन मोल्स ऑफ सॉलिड एसिड है ओके वन मोल्स ऑफ सॉलिग एसिड है तो वन मोल ऑफ सॉलिक एसिड जो होता है That is 98 gram, okay? So one mole of sulfuric acid का मतलब हो जाएगा 98 grams. तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर मैं एक लीटर के पानी में वन मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ 98 एट ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अगर मैं एक लीटर पानी में डालता हूँ या फिर एक लीटर का सोल्यूशन बनाता हूँ तो उस सोल्यूशन का मोलैरिटी रहेगा वन मोलर ओके सो इफ़ यू डिजोल्व 98 एट ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन वन लीटर ऑफ वाटर तो ये जो सोल्यूशन बनेगा दैट इज़ गोइंग टू बी वन मोलर सोल्यूशन अंडरस्टूड है तो हम लोग एक लीटर के इससे डिफाइन कर रहे हैं कि एक लीटर में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट हम उसमें ऐड कर रहे हैं दैट इज़ द मोलैरिटी ओके तो मैं कुछ यहाँ पे सोल्यूशंस लिखता हूँ जैसे कि मान लो कि वी हैव वन मोलर एच सी एल सोल्यूशन तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वन मोलर एच सी का मतलब हो जाएगा कि अगर मैं एक लीटर वॉट सोल्यूशन लेता हूँ इस एक लीटर के सोल्यूशन में अगर वन मोल एच है ओके वन मोल ऑफ एच का ही वेट होता है थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव ग्राम इज एंड इट तो या तो मैं वन मोल ऑफ एच सी एल रहा हूँ या फिर थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव ग्राम इन वन लीटर ऑफ सोल्यूशन अगर डालता हो तो ये जो सोल्यूशन बनेगा दैट इज गोइंग टू बी वन मोलर एच सी एल सोल्यूशन अंडरस्टूड है तो वन मोलर एच सी एल सोल्यूशन अपन बोलेंगे फॉर एच सी एल थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव ग्राम अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि एस टू एस ओ फोर का वन मोलर सोल्यूशन होता है नाइन्टी एट ग्राम इन वन लीटर ऑफ वाटर ओके तो देखो एच टू एस ओ फोर का वेट ज़्यादा है मोलिकुलर वेट ज़्यादा है और एच सी एल का मोलिकुलर वेट कम है तो यहाँ पर अपने को वन मोलर के लिए कम डालना पड़ रहा है इजेंट इट जैसे अगर यहाँ पे मैं लेता हूँ वन मोलर एन ओ एच वन मोलर एन ओ एच सोल्यूशन अगर ले लिया मैंने तो इसको कैसे अपन एक्सप्लेन करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर मैं वन मोल एन ओ एच लेता हूँ ओके और इसको मैंने पानी में डाल दिया वन लीटर सोल्यूशन बना दिया ठीक है वन लीटर सोल्यूशन बना दिया 
तो ये जो सोल्यूशन बनेगा दैट इज गोइंग टू बी वन मोलर एनएच सोल्यूशन अब देखो वन मोल ऑफ एनएच का मास होता है फोर्टी ग्राम्स इज एन डेट कैलकुलेट कर लो मोलर मास इसका तो वन मोल ऑफ एन ये उसका मोलर मास हो गया फोर्टी ग्राम्स तो अगर फोर्टी ग्राम मैं वन लीटर में डालता हूँ तो दैट ऑल्सो बिकम्स वन मोलर सोल्यूशन ऑफ एन ठीक है तो देखो हर केस में तुमको अलग अलग मास ऐड करने पड़ रहे हैं क्योंकि केमिकल्स के मास अलग अलग रहेंगे लेकिन हर केस में ग्राम मोलर मास अगर पानी में डालता हूँ वन लीटर ऑफ वाटर में तो वी आर गेटिंग वन मोलर सोल्यूशन क्लियर है तो इसी तरह से मैं किसी भी सॉल्यूशन को वन मोलर सॉल्यूशन बना सकता हूँ जैसे कोई दूसरा कंपाउंड लेते हैं जैसे अमोनिया ले लिया अपन ने तो अमोनिया का वन मोलर सॉल्यूशन अगर मेरे को बनाना है तो अमोनिया का इसके लिए वन लीटर में पानी लूँगा ओके वन लीटर ऑफ एच टू और उसमें मैं वन मोल एन गैस पास कराऊँगा वन मोल ऑफ एन का जो मोलर मास होता है दैट इज़ सेवनटीन ग्राम तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसमें 17 ग्राम ऑफ अमोनिया पास करूँगा इस पानी से तो अमोनिया उसमें डिजॉल्व हो जाएगा और जो सॉल्यूशन मेरे को मिलेगा दैट इज़ आल्सो गोइंग टू बी वन मोलर एन सॉरी वन मोलर अमोनिया सॉल्यूशन ओके तो किसी भी केमिकल के लिए मैं ये बना सकता हूँ यू कैन टेक वन मोर एग्जांपल ओके एक मोलर सोल्यूशन बनाना है अपने को फॉर एच ठीक है ना एच का वन मोलर सोल्यूशन अगर बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इसेंशियली एच का मोलर मास होता है 63 थ्री ग्राम्स ओके सो 63 थ्री दैट इज़ द ग्राम मोलर मास ऑफ एच थ्री दैट इज इक्वल टू वन मोल तो मैं अगर 63 थ्री ग्राम्स वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डालता हूँ तो दैट बिकम्स अ वन मोलर सॉल्यूशन ठीक है तो देखो वन मोलर सॉल्यूशन बनाना बड़ा आसान है लेकिन इसमें हर बार अपने को वन लीटर ऑफ सोल्यूशन बनाना पड़ रहा है वॉट इफ यू डोंट नीड वन लीटर ऑफ सोल्यूशन है ना जैसे हमको मान लो कि आधे लीटर की जरूरत है या 100 ml की जरूरत है तो उस समय मैं वन मोलर सॉल्यूशन कैसे बनाऊंगा वो देख लेते हैं तो यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ जैसे कि आई हैव टू मेक वन लीटर ऑफ वन मोलर एन ओ एच सोल्यूशन वन लीटर ऑफ वन वन मोलर एन ओ एच सोल्यूशन ये बनाना है मेरे को तो इसके लिए मेरे को वन मोल ऑफ एन लेना पड़ेगा विच इज़ इक्वल टू फोर्टी ग्राम्स और इसको मेरे को ऐड करना पड़ेगा वन लीटर ऑफ वाटर में वन लीटर ऑफ इसका मेरे को एक लीटर ऑफ सोल्यूशन बनाना पड़ेगा देखो रिमेम्बर इट्स अ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर तो पानी थोड़ा सा कम रहेगा वन लीटर से राइट बट अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से वन लीटर दैट्स फाइन सो वन लीटर ऑफ सोल्यूशन मेरे को बनाना है ओके okay? तो ये जो सोल्यूशन बनेगा दैट इज गोइंग टू बी वन लीटर ओके अब मान लो कि आई डोंट नीड वन लीटर मेरे को सिर्फ मेरे को सिर्फ हाफ अ लीटर चाहिए ओके जीरो पॉइंट फाइव लीटर सोल्यूशन तो उस केस में देखो मेरे को आधा वॉल्यूम आधा हो गया तो अगर मेरे को वन लीटर बनाना है वन मोलर सोल्यूशन बनाना है तो उसमें आधा मोल्स ही ऐड करना पड़ेगा इज एंट इट तो यहाँ पे मैं जीरो पॉइंट फाइव मोल एन ओ ऐड करना पड़ेगा दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी ग्राम्स ओके तो आधे लीटर में ट्वेंटी ग्राम्स मैं ऐड कर रहा हूँ ओके okay? उसी तरह से अगर मान लो मेरे को 100 एम ही बनाना है तो दैट इज गोइंग टू बी पॉइंट वन पॉइंट वन लीटर ऑफ सोल्यूशन विच इज 100 एम ठीक है तो 100 एम ही बनाना है तो उसमें मेरे को पॉइंट वन मोल एन ओ ऐड करना पड़ेगा ये सब रेशो प्रोपोर्शन है एंड सो दिस इज गोइंग टू बी 0.4 पॉइंट फोर ग्राम्स ऑफ एन ओ एच इन हंड्रेड एम एल ऑफ हंड्रेड एम ऑफ सोल्यूशन तो उसका भी मोलरिटी वन मोलर जाएगा देखो किसी भी वॉल्यूम के लिए मैं वन मोलर सॉल्यूशन बनाना बना सकता हूँ उस केस में मेरे को मोल्स जो है वो आ, कितने मोल्स ऐड करने वो कैलकुलेट करने इसेंशियली उसी से मेरा वेट बनेगा इजेंट इट तो जितने मोल्स मेरे को ऐड करने हैं उसी के हिसाब से मेरे को उसमें वेट्स ऐड करने पड़ेंगे और तो ये अपन देखते हैं फार्मूले के तौर पर इसको अपन कैसा समझ सकते हैं वो देखो मोलरिटी का फार्मूला था नंबर ऑफ मोल्स मैं एन में लिख रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर ओके लीटर में अगर वॉल्यूम ले रहे हैं सो दैट बिकम्स द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन तो मेरे को अगर मोल्स निकालने हैं फॉर अ पर्टिकुलर पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए तो मैं एन इज इक्वल टू लिखूंगा मोलैरिटी टाइम्स वॉल्यूम ओके ये लीटर में ले रहे हैं अपन मतलब ये देखो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए कि मोलैरिटी और वॉल्यूम्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को मोल्स मिलता है मोलैरिटी का जो यूनिट है दैट इज मोल्स पर लीटर 
इजेंट इट और यहाँ पे अगर मैं ये यूनिट्स लग रखता हूँ सो मोलैरिटी इज मोल्स पर लीटर टाइम्स वॉल्यूम देखो लीटर में है तो ये लीट पर लीटर और लीटर कैंसिल हो जाएगा मोल्स बचा रहेगा एंड दैट इज वॉट इट इज ओके सो मोलैरिटी टाइम्स वॉल्यूम मेरे को क्या देता है कितने मोल्स उसमें है उस वॉल्यूम में कितने मोल्स है ये मेरे को दे रहा है ओके okay? सो so, ये तुमको ध्यान में रखना है बेसिकली इसी को अपन एक्स्ट्रापोलेट करते हैं वी नो जो एन है नंबर ऑफ मोल्स उसको अपन ने इसके पहले कैलकुलेट किया वेट बाय मोलिकुलर वेट इससे अपन कैलकुलेट करते हैं तो ये जो वैल्यू है एन की वो इस फॉर्मूले रख देते हैं सो वी गेट मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट बाय मोलिकुलर वेट टाइम्स वॉल्यूम इन लीटर वॉल्यूम इन लीटर और अगर देखो वॉल्यूम अगर एम में दे रहे तो इसी को थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे वेट जो है ओके वेट ऑफ कंपाउंड दैट नीडेड टू बी एडेड इन टू द सोल्यूशन इज इक्वल टू मोलैरिटी टाइम्स मॉलिकुलर वेट टाइम्स वॉल्यूम इन लीटर तो इस तरह से मैं मास ऑफ कंपाउंड उस वॉल्यूम में डालूंगा तो मेरे को उस मोलैरिटी का सोल्यूशन मेरे को मिलेगा इस फॉर्मूले से सो लेट्स फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू मेक जीरो पॉइंट वन मोलर 100 ml NaOH solution. ओ okay, ये मेरे को अगर बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बेसिकली अपना वॉल्यूम तो अपने को मालूम है 100 ml, मोलैरिटी भी अपने को मालूम है और NaOH का मोलकर मास भी मालूम है तो वेट इज इक्वल टू हो जाएगा वेट इज इक्वल टू मोलैरिटी है 0.1 पॉइंट वन टाइम्स मोलिकुलर वेट है इसका 40 टाइम्स इसका वॉल्यूम आ रहा है हंड्रेड एम तो अपने को देखो 100 नहीं ले सकते क्योंकि ये वॉल्यूम जो दिया है दैट इज़ एम में दिया है अगर 100 लिया तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा वह थाउजेंड ओके अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला तो यहाँ पे अपने को 0.1 लीटर लेना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 0.4 ग्राम्स इफ़ यू रिमेंबर थोड़ी देर पहले अपन ने जब एक्स्ट्रापोलेशन देखे थे एन के तो हंड्रेड एम का जो वॉल्यूम का जो सोल्यूशन बनाया था अपन ने पॉइंट वन का उसी में अपन ने पॉइंट ग्राम ऐड किया था ओके सो हंड्रेड एम में अगर मैं पॉइंट फोर ग्राम ऑफ एन ऐड करता हूँ तो इसका मेरे को जो मोलैरिटी मिलेगा इस सॉल्यूशन का दैट इज़ गोइंग टू बी पॉइंट वन मोलर सॉल्यूशन मिलेगा ओके okay? ये इसकी मोलैरिटी रहेगी उस सॉल्यूशन की अब दूसरा कि कितने मोल्स है इसमें ये अगर मेरे को फाइंड आउट करना है सो दैट कैन ऑल्सो बी डन वेरी ईजिली ओके नंबर ऑफ मोल्स अगर मेरे को निकालने हैं तो ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा मोलैरिटी टाइम्स वॉल्यूम मेरे को ये दोनों चीज़ें दिए हैं मोलैरिटी टाइम्स वॉल्यूम तो मोलैरिटी है 0.1 और वॉल्यूम है 0.1 सो so, इसमें कितने मोल्स आ रहे हैं अपने 0.01 मोल तो 100 एम में कितने मोल्स प्रेजेंट है 0.01 मोल्स ऑफ एन प्रेजेंट है ओके okay? तो इस तरह से ये दो तीन फॉर्मूले जो है वो ध्यान में रख लो इसको लिख लो ओके okay, पर सबसे पहले तो मोलैरिटी का तुम्हारा फार्मूला तुमको मालूम रहना चाहिए मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर इसका यूनिट होता है मोल्स पर लीटर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो मोलैरिटी टाइम्स वॉल्यूम ये तुमको ध्यान में रखना ही है क्योंकि ये हम आगे यूज़ करने ही वाले हैं ओके okay? और थर्ड फार्मूला तुमको ये या तो ये ध्यान में रखो ओके मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट बाय मोलिकुलर वेट टाइम्स वॉल्यूम क्योंकि एन के जगह अपन वेट बाय मोलिकुलर वेट लिख रहे हैं और वेट अगर निकालना है वेट इन ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट दैट नीड्स टू बी एडेड to 1 liter of solution uh, is molarity times molecular weight times volume. Okay? ओके तो यहाँ पर जैसे वन लीटर में बोल रहा हूँ बट यू कैन मेक एनी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ओके तो इस तरह से तुम मास ऑफ सब्सटेंस निकाल सकते हो कि उसमें कितना मास डालना पड़ेगा तो यू गेट द रिक्वायर्ड मोलैरिटी तो हमको अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन बनाने पड़ते हैं तो उस कॉन्सेंट्रेशन से ओके उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये अपने को मालूम रहना चाहिए या फिर हो सकता है कि अपने को आ, सारी इन्फॉर्मेशन दी है तो कौन सी इन्फॉर्मेशन अपने को उसमें से एक्सट्रैक्ट करनी है वो भी हमको मालूम रहना चाहिए ओके सो मोलैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मोलैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्राम कंसेप्चुअल स्टैंड पॉइंट क्योंकि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में और दिस इज़ वेरी जनरल जनरल मतलब जनरल इन द सेंस कि काफ़ी टॉपिक्स में ये टर्म uh, तुमको आएगा मोलैरिटी नॉर्मेलिटी ये जो टर्म्स है बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में सो यू मस्ट नो दिस कॉन्सेप्ट और इसको बहुत अच्छे से तुमको प्रैक्टिस करना है अब अपन कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं जिसमें वी आर मेकिंग सोल्यूशन 
ओके okay, तो जिसमें कुछ मैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऐड कर रहा हूँ तो मेरे को बताओ कि उसकी मोलैरिटी क्या बनती है तो मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ यहाँ पे ओके सो फर्स्ट है 49 ग्राम ऑफ एस टू एस ओ फोर इन हंड्रेड एम ऑफ सोल्यूशन तो इसकी मोलैरिटी निकाल लो ठीक है तो सबसे पहले तो वीडियो को पॉज कर लो अपने आप निकालो और मैं इसका सोल्यूशन अभी बता रहा हूँ तो उससे फिर कंपेयर कर लो तो यहाँ पर देखो हमको मोलैरिटी निकालनी है सो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स है ना एन बाय वॉल्यूम इन लीटर रिजेंट इट लेकिन एन हमको दिया नहीं है लेकिन मास दिया है इसीलिए इसको मैं वेट बाय मोलिकुलर वेट के फॉर्मेट में लिख दूंगा दैट इज मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इन लीटर तो इसको लिख लो वेट इज 49 नाइन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट है 98 एट टाइम्स वॉल्यूम है वन वन लीटर तो यहाँ पे देखो 49 नाइन इन एग्जैक्टली हाफ दैट ऑफ नाइन्टी तो ये हो जाएगा 0.5 पॉइंट फाइव मोलर सोल्यूशन ओके क्योंकि देखो एक लीटर में हाफ मोल हम ऐड कर रहे हैं एक लीटर में जितने मोल्स ऐड करते हैं वही उसकी मोलैरिटी होती है तो एक लीटर में मैंने हाफ मोल ऐड कर दिया तो जो सोल्यूशन बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 0.5 पॉइंट फाइव मोलर सोल्यूशन ओके सेकेंड क्वेश्चन देख लो ओके okay? फिर से वीडियो पॉज करो सॉल्व कर लो इसको तो यहाँ पे देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू फिर से वेट बाय मोलिकुलर वेट तो वेट बाय मोलिकुलर रहेगा 49 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट है 98 यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम चेंज हुआ है सो दिस इज गोइंग टू बी 0.1 लीटर अब मैं यहाँ पे 100 एम लिख रहा हूँ तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाता है कैंसिल ओके एंड वॉट यू गेट इज 490 या 49 डिवाइडेड बाय 98 टाइम्स 10 ओके सो दिस इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव सो जीरो पॉइंट फाइव टाइम्स टेन मतलब ये हो जाएगा फाइव मोलर सोल्यूशन सो दिस इज एक्चुअली फाइव मोलर सोल्यूशन क्योंकि अपन ने हाफ मोल डाला है इन हंड्रेड एम एल में ओके हाफ मोल इन हंड्रेड एम एल तो देखो यहाँ पे वन लीटर है तो ये टेन टाइम्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है इज एंड इट हाफ मोल मैंने वन लीटर में डाला और यहाँ पे हाफ मोल मैंने हंड्रेड एम एल में डाला सो दिस सोल्यूशन जो सेकेंड सोल्यूशन है दैट इज हंड्रेड टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड दैन द फर्स्ट सोल्यूशन अंडरस्टूड है तो मोलैरिटी का देखो कॉन्सेंट्रेशन के साथ इट्स अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म लेकिन इट्स अ डायरेक्ट को रिलेशन बेसिकली ओके ना तो थर्ड वन फिर से वीडियो पॉज करो और कैलकुलेट कर लो जो भी तुम्हारा आंसर है उसको कंपेयर करो फिर बाद में ओके जीरो पॉइंट टू डिवाइडेड बाय एन एवरेज का मोलिकुलर वेट होता है फोर्टी टाइम्स फिफ्टी टाइम्स थाउजेंड तो ये जीरोस कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे ओके जीरो पॉइंट टू टाइम्स टेन इज टू डिवाइडेड बाय ट्वेंटी ओके सो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट वन मोलर ओके सो ये सॉल्यूशन जो है दैट इज जीरो पॉइंट वन मोलर एन एवाइज सोल्यूशन अंडरस्टूड है सेकेंड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स देखते हैं अपन जिसमें अपने को पर्टिकुलर वॉल्यूम का पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन बनाना है तो उसमें मेरे को कितना ग्राम्स सोल्यूट एड करना पड़ेगा ओके तो फर्स्ट है 200 हंड्रेड एम एल ऑफ पॉइंट वन मोलर एच सी सोल्यूशन दो सौ का सोल्यूशन बनाना है अपने को पॉइंट वन मोलर अगर मेरे को देखो वन लीटर बनाना होता तो मैं क्या करता वन लीटर में जीरो पॉइंट वन मोलर एच सी ऐड करता इज एंड इट और जीरो पॉइंट वन मोलर ऑफ एच सी एल इसका मोलिकुलर मास होता है थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव और जीरो पॉइंट वन मोलर हो जाएगा थ्री पॉइंट सिक्स फाइव ओके ग्राम्स तो इतना अगर मैं एक लीटर में अगर ऐड करूँगा वन लीटर में सो वट आई गेट इज जीरो पॉइंट वन मोलर सोल्यूशन ओके यू कैन कैलकुलेट द मोलैरिटी इस तरह से ठीक है तो जीरो पॉइंट वन मोलर मिलेगा मेरे को लेकिन मेरे को वन लीटर नहीं चाहिए मेरे को एग्जैक्टली टू हंड्रेड ही चाहिए ओके तो देखो किस तरह से अपन उसको करेंगे सो so, अपने को सीधा सीधा है वेट निकालना है ओके वेट इज इक्वल टू मोलैरिटी टाइम्स वॉल्यूम टाइम्स मोलिकुलर वेट इज एंड इट तो इससे मेरे को वेट ऑफ सोल्यूट मिल जाएगा सो so, मोलैरिटी अपने को चाहिए 0.1 पॉइंट वन टाइम्स वॉल्यूम इज देखो एम में दिया है तो वॉल्यूम अपने को 0.2 पॉइंट टू लीटर ओके टाइम्स मोलिकुलर वेट ऑफ एच सी एल इज थर्टी इसको कैलकुलेट कर लो तो ये हो जाता है 0.73 पॉइंट सेवन थ्री ग्राम्स ओके तो मैं इतना ग्राम एच सी एल अगर टू हंड्रेड में डालता हो तो मेरे को 0.1 मोलर एच सी सोल्यूशन मिलेगा ओके दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट सेकंड क्वेश्चन देख लो ओके okay? फिर से पॉज द वीडियो ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। इफ देर इज अ प्रॉब्लम यू कैन चेक द सोल्यूशन 
ओके सो वेट इज इक्वल टू देखो मोलिकुलर वेट या फिर मोलैरिटी लिख लो जीरो पॉइंट जीरो वन मोलर टाइम्स ओके टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और यू कैन यू कैन राइट द यूनिट ऑल्सो दिस इज मोल्स पर लीटर ओके टाइम्स वॉल्यूम देखो पॉइंट वन पॉइंट वन लीटर ओके पॉइंट वन लीटर टाइम्स मोलिकुलर वेट ओके सो मोलिकुलर वेट आता है इसका एन एम एच का फोर्टी ओके फोर्टी ग्राम्स पर मोल और अब अगर तुम ठीक से देखोगे तो ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाती देखो पर लीटर जो है वो कैंसिल हो गया ओके मोल्स जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो गया बचा है सिर्फ ग्राम्स सो इसेंशियली इस इक्वेशन का जो लेफ्ट ओवर रहेगा दैट इज द दैट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट नीड्स नीडेड्स टू बी एडेड तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू सो दिस बिकम्स इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फोर ग्राम्स ओके तो अगर मैं इतना ग्राम्स हंड्रेड एम में डालता हूँ तो मेरे को जो सोल्यूशन मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी जीरो पॉइंट जीरो वन मोलर एन एच सोल्यूशन अंडरस्टूड है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे फाइव लीटर ऑफ फाइव लीटर ऑफ पॉइंट फाइव मोलर एच टू एस ओ फो सोल्यूशन बनाना है तो वेट कितना लगेगा इज इक्वल टू यहाँ पे मोलिकुलर मास इसका एच टू एस ओ फोर का नाइन्टी एट होता है यू शुड नो दैट सो जीरो पॉइंट फाइव मोलर वॉल्यूम है फाइव लीटर टाइम्स एच टू एस ओ फोर इज नाइन्टी एट मोलर मास ओके हो सके तो इनके सबकी यूनिट्स लिखा करो ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा एंड दिस बिकम्स इक्वल टू टू ओके तो इतना ग्राम अगर मैं फाइव लीटर में डालता हूँ तो वॉट आई गेट इज जीरो पॉइंट फाइव मोलर एच टू एस ओ फोर सोल्यूशन सो इस तरह से अपन मास निकाल सकते हैं तो नेक्स्ट जो चीज़ मैं जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ दैट इज इंटर कन्वर्जन फ्रॉम परसेंट टू मोलैरिटी और मोलैरिटी टू परसेंटेज ठीक है दिस इज ऑफ्टन गिवन इन एग्जाम्स परसेंटेज दिए होते तुमको मोलैरिटी निकालनी पड़ती है तो ये कैसा करते हैं मैंने देखा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत जाती है ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग की न रहने के वजह से होता है बिकॉज वी डोंट एक्चुअली थिंक अबाउट इट बट दिस कन्वर्जन आर वेरी सिंपल ओके सो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे सो टेन परसेंट एच टू एस ओ फोर दिया हुआ है अब बताओ कि इसकी मोलैरिटी कितनी है इस सोल्यूशन की कैसा निकालेंगे परसेंट में दिया है दिस इज परसेंट वेट बाई वेट ओके लिखा रहेगा तो इसकी मोलैरिटी क्या है देखो दिस इज परसेंट सॉरी परसेंट वेट बाय वॉल्यूम लेना पड़ेगा तो ये जो ये जो दिया है दैट इज परसेंट इज वेट बाय वॉल्यूम इसका मतलब ये होगा इसका मतलब ये होगा कि अगर मैंने 100 एम एल सोल्यूशन लिया है ओके okay? 100 एम अगर सोल्यूशन लिया है तो उसमें 10 ग्राम एस टू एस ओ फोर रहेगा इज एंड इट टेन ग्राम एस टू एस ओ फोर रहेगा तो इस सोल्यूशन की मेरे को मोलैरिटी निकालनी देखो तो परसेंट से मेरे को वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन भी मिल गया मास ऑफ द सॉल्यूशन मास ऑफ द सॉल्यूट भी मिल गया अब मेरे लिए मोलैरिटी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है इज एंड इट सो मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट 10 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट एस टू एस ओ फोर का 98 ग्राम टाइम्स वॉल्यूम 0.1 लीटर में ले लिया हो गया सो दैट इज गोइंग टू गिव मी द मोलैरिटी ऑफ दैट सोल्यूशन तो ये आता है वन मोलर ओके दैट इज द मोलैरिटी ऑफ दैट सोल्यूशन राइट तो ये कुछ याद नहीं करना है ऑब्वियसली कि टेन परसेंट इज़ वन मोला इस तरह से याद नहीं करना है क्योंकि डिफरेंट सोल्यूशन विल हैव डिफरेंट मोलैरिटी फॉर एग्जांपल अगर यही मैं कैलकुलेट करता हूँ टेन परसेंट टेन परसेंट एन सोल्यूशन ये दे दिया है तो इसकी मोलैरिटी क्या है सो so, देखो टेन परसेंट बोल दिया है इसका मतलब अगर मैंने हंड्रेड एम एल ले लिया तो उसमें टेन ग्राम एन है ओके okay? और टेन ग्राम एन अब मोलैरिटी निकाल लो इसका टेन डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट इज़ फोर्टीन टाइम्स पॉइंट वन ओके वॉल्यूम ले लिया इसमें सो मोलैरिटी इज इक्वल टू ये हो जाता है टेन डिवाइडेड बाय फोर ओके सो दैट इज टू पॉइंट फाइव सो आई होप यू अंडरस्टूड कि किस तरह से अपन परसेंट को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं उसी तरह से मोलैरिटी को मैं परसेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ सो लेट्स डू दैट तो देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी लगता है जब तुमको ट्रिक मालूम नहीं ऑब्वियसली इट बिकम्स अ लिटल डिफिकल्ट लेकिन अगर जैसे अभी मैं तुमको बता रहा हूँ तो इट शुड बी इजी ओके सो वी हैव लेट्स से 0.1 मोलर एन ओ एच सोल्यूशन तो इसको परसेंट में कन्वर्ट कर दो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो तो हाउ डू यू डू दैट बेसिकली देखो हमको मास मालूम रहना चाहिए कि यहाँ पे देखो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है मोलैरिटी का मतलब होता है कि जीरो मोल्स इन वन लीटर ऑफ सोल्यूशन 
इजेंट इट एक लीटर का अगर सोल्यूशन लिया है तो उसमें जीरो पॉइंट वन मोल्स है दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट मोलरिटी तो इसका मतलब मेरा वॉल्यूम जो रहेगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट इज गोइंग टू बी थाउजेंड एम या वन लीटर ओके तो इसको एम में ले रहे हैं अपन थाउजेंड एम और सोल्यूट uh, कितना है ओके सोल्यूट एन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन मोल्स अब इसको तो मास में कन्वर्ट कर लो जीरो पॉइंट वन मोल्स ऑफ एन कितना होता है सो जीरो पॉइंट वन मोल ओके ऑफ एन ओ एच इज इक्वल टू देखो वेट अपने को निकालना है तो वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई मोल्स टाइम्स मॉलिकुलर वेट तो मोल्स होता है जीरो पॉइंट वन टाइम्स मॉलिकुलर वेट इज एन ओ एच का फोर्टी सो दिस बिकम्स इक्वल टू फोर ग्राम्स ओके सो देखो मेरे को वॉल्यूम भी मिल गया मास ऑफ द सोल्यूट भी मिल गया अब मेरे को परसेंट निकालना है तो परसेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट विच इज फोर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विच इज थाउजेंड ओके थाउजेंड एम एल में ले रहे अपन ओके ग्राम्स ओवर एम एल टाइम टाइम हंड्रेड हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना है सो ये हो जाएगा कैंसल एंड फोर डिवाइडेड बाई टेन इज इक्वल टू फोर डिवाइडेड बाई टेन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर परसेंट वेट बाय वॉल्यूम ओके एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ ताकि तुम फॉलो कर सको इसको ठीक से सो नेक्स्ट इज फोर मोलर एच सी एल सोल्यूशन दिया हुआ है इसको मेरे को परसेंट में कन्वर्ट करने का परसेंट वेट बाय वॉल्यूम में देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुमको वॉल्यूम नहीं दिया रहेगा क्योंकि इट्स अ कॉन्सेंट्रेशन अब वॉल्यूम तो कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो तो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट वॉल्यूम जो रहेगा इस केस में दैट इज़ वन लीटर क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि अगर फोर मोल्स मैं वन लीटर ऑफ सोल्यूशन में डालता हूँ तो आई गेट फोर मोलर एच सी एल सोल्यूशन फोर मोल्स को मास में कन्वर्ट कर दो तो दिस बिकम्स इक्वल टू फोर मोल्स एच सी एल है तो फोर इंटू मोलिकुलर वेट मोलिकुलर वेट इसका थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव होगा सो दैट बिकम्स इक्वल टू वन फोर्टी सिक्स ग्राम ओके सो आई हैव वॉल्यूम एंड आई हैव मास ऑफ द सोल्यूट मास ऑफ द सोल्यूट सो आई कैन इजिली कैलकुलेट ना परसेंटेज परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट विच इज़ वन फोर्टी सिक्स ग्राम डिवाइडेड बाई वन लीटर ऑफ सोल्यूशन विच इज़ थाउजेंड एम एल टाइम्स हंड्रेड तो इस तरह से अगर करते हैं पाँच सौ दिस बिकम्स इक्वल टू फोर्टीन पॉइंट सिक्स परसेंट ओके फोर्टीन पॉइंट सिक्स परसेंट तो देखो इट बिकम्स ईजियर इन दिस पर्टिकुलर वे क्योंकि वॉल्यूम जो है वन लीटर ले रहे हैं अपन थाउजेंड एम एल इट्स वेरी ईजी तो यहाँ पे सीधा सीधा देखा जाए तो जो मोल्स है इस तरह के क्वेश्चन में अगर मैं वन लीटर का सोल्यूशन अगर ले रहा हूँ तो मोल्स को मेरे को सिर्फ मास में कन्वर्ट करना और टेन से डिवाइड करना है ओके तो ये शॉर्टकट ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है जस्ट फॉलो द पाथ इट्स वेरी ईजी और जैसे तुम प्रैक्टिस करते जाओगे इट बिकम्स इवन मोर ईजियर ठीक है तो आल गिव सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑन दिस वन मेक श्योर दैट यू फॉलो इट ओके तो यहाँ पे अपन रुकते हैं दिस इज द मोलैरिटी यहाँ पे अपन ने देखा सोल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं वेट ऑफ सोल्यूट कैसा निकालते हैं फॉर्म कॉन्सेंट्रेशन इट और किस तरह से परसेंटेज और मोलैरिटी को अपन इंट कन्वर्ट करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि जब दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन अपन मिक्स करते हैं तो क्या होता है ओके okay? तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अंटिल देन बाय थैंक यू वेरी मच